ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേസ്റ്റി ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം ഒന്നര കിലോൻ ബീഫ് ഒന്നര കിലോൻ ബിരിയാണി അരി ഒരു കിലോ വലിയ ഉള്ളി അര കിലോ തക്കാളി കറിവേപ്പില പൊതീന മല്ലിച്ചപ്പ് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഗരം മസാല വലിയ ജീരകം വറുത്തു പൊടിച്ചത് ഗരം മസാല രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ആറ് കെ ജി ഓയൽ ഒരു കപ്പ് തൈര് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ എന്നാൽ തന്നെ വേറെ കളർ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഗ്യാസിലാണ് ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിരിയാണി ചെമ്പ് അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഇട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഗരം മസാല ഇടുക കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫ് ചെമ്പിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പരത്തി വെക്കുക അതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ച വലിയ ഉള്ളിയും ഇറച്ചിൻ്റെ മേലെ പരത്തിയിടുക പിന്നെ തക്കാളിയും അതിന് മീതെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് പിന്നെ പച്ചമുളക് ചതച്ചതും മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതീന വേപ്പില എല്ലാം കൂടി പരത്തിയിടുക ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല രണ്ട് സ്പൂൺ വലിയ ചീരകം വറുത്തു പൊടിച്ചത് അഞ്ച് സ്പൂൺ രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ നീർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തൈര് പരത്തി ഒഴിക്കുക മസാലയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ മറ്റേ അടുപ്പിൽ അരി വേവിക്കാനുള്ള പാത്രം വെച്ചു നെയ്യ് ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഇട്ടു അപ്പോഴാണ് മസാലയിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഓർമ്മ വന്നത് നെയ്യിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളിൻ്റെ പകുതി അരിഞ്ഞിടുക ഒരു പാത്രം അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പാത്രത്തിന് ലേശം കുറവായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക അപ്പോൾ മസാല നല്ല തിളച്ച് നല്ല മണം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അടി പിടിക്കുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട അതെല്ലാം അവിടെ വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം അതിനാവശ്യമായ ഒരു മുറി തേങ്ങ മല്ലിച്ചപ്പ് ഉപ്പ് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് അപ്പോൾ ചമ്മന്തി റെഡി അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ല തിളച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ച അരി ഇടുക അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് 
ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കാനുള്ള ആർ കെ ജി ചട്ടിയിൽ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഉള്ളി ഇടുക ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് നല്ല ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി മല്ലിച്ചപ്പ് ഗരം മസാല ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ കുഴച്ച് വെച്ച് പിന്നെ ഗോതമ്പ് മാവ് ചെമ്പിൻ്റെ വക്കിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മസാല നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ ചോറിടാം പിന്നെ വറുത്ത് വെച്ചതെല്ലാം മേലെ വിതറി കൊടുക്കാം പിന്നെയും ചോറിടാം അങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളിയും വണ്ട കിസ്മിസും ഒക്കെ പൊരിച്ചതിൻ്റെ ആർ കെ ജി നമുക്ക് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഴച്ച് വെച്ച ഗോതമ്പ് മാവ് വക്കിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് തീക്കണൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഇടാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടാറൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതിനെടുത്തു അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞങ്ങളത് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കല്യാണങ്ങൾക്ക് വെക്കുന്ന ബിരിയാണീൻ്റെ അതേ മണം അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറ് ആദ്യം ചോറ് വേവിച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ തന്നെ അടിയിലത്തെ കളർ വന്നത് കണ്ടോ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത്ര കളർ അപ്പം നമ്മൾ വേറെ കളർ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല മസാലൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇറച്ചി വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോ നല്ല അടിപൊളി വേവായിട്ടുണ്ട് മസാലൊക്കെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു നിക്കാൻ നല്ല രുചിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ വെന്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവര് കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ അടിപൊളിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബിരിയാണി വെക്കാൻ പേടിയുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാവരും ഇത് വെച്ച് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട കരിയും നടിപിടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പേടിയും വേണ്ട അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ